മഞ്ചുവാണ് അഗൈൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സ്റ്റഫ്ഡ് ബെൽ പെപ്പർ ബേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വേറെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ ചെറിയ ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നാട്ടിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതുപോലത്തെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് ഇനി ഇതിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് ബെൽ പെപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹലപ്പിനിയോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മുളക് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ബജി മുളക് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കളർഫുള്ളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബെൽ പെപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ള പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗോട്ട് ചീസാണിത് ഗോട്ട് ചീസിന് പകരം വേറെ പല ചീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ക്രീം ചീസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടേജ് ചീസ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല സോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗോട്ട് ചീസാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബേക്കൺ ചെറിയ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടുള്ള ബേക്കൺ ആണ് പിന്നെ പെപ്പർ വേണം പിന്നെ ഈ ഈ ചീസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഹെർബും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒനിയൻ പൗഡർ പാസ്ലിയുടെ ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഗാർലിക് പൗഡർ പാപ്രിക്ക കുറച്ച് വേണം പിന്നെ ഒരിഗാനോ പൗഡർ ഒരിഗാനോ ലീവ്സ് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റഫിങ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ആദ്യം ഒനിയൻ പൗഡർ ഒനിയൻ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി എല്ലാം കുറച്ച് മതി പാസ്ലിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാനോ ഇതൊക്കെ നിർബന്ധങ്ങളില്ല കേട്ടോ ഏതാ ഇടുക എന്നുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള ഹെർബ് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പൈസ് എന്തായാലും ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ വേണം സോൾട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണതിൽ സോൾട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഗാട്ട് ചീസിൽ സോൾട്ട് ചെയ്യാനത് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വിണ്ടു ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതില് ബേക്കിന്റെ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആ ഗോട്ട് ചീസും നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്ത് എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ബെൽ പെപ്പറിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം അതിന് ഈ ഇത് കളയണ്ട കേട്ടോ അതൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റഫിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ബെൽപ്പപ്പണ്ട ഉള്ളിൽ ആ ഫില്ലിങ് സ്റ്റഫിങ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരും ഓവനനുസരിച്ചിരിക്കും എത്രയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് വീട്ടിൽ വെക്കാം 
എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കട്ടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം ചീസൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഫ്ഡ് ബെൽപ്പ അങ്ങനെ മിനി ബെൽപ്പപ്പ് സ്റ്റഫ്ഡ് ബെൽപ്പപ്പ് റെഡിയായി ഇത് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിറ്റൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ട എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഗ്രി ഇത് ഓവണിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സമ്മറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഗ്രില്ലിൽ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തും എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റഫിങ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ചീസുകൾ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പല ചീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഗോട്ട് ചീസാണെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ ചിലപ്പം ക്രീം ചീസ് വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് കോട്ടേജ് ചീസ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചേർക്കേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല പലതും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു